मन शांत कैसे बैठिए बैठिए जिस विषय में आपकी प्रीति है उस विषय में मन अशांत रहता है या शांत बैठिए नोट गिरने में अगर रुपये में अगर आस्था है प्रीति है तो रुपये गिरने में मन कितना शांत होता है दही कचौरी पूरी परौठे घेवर ये सब जो भोजन जिसको पसंद है वो भोजन प्राप्त हो जाए तो मन चंचल होता है बिल्कुल या तादात्म्यापन्न होकर भोजन चट कर जाता है जिस विषय में हमारी आस्था होती है उस विषय में मन अपने आप प्रीति पूर्वक संलग्न हो जाता है इसीलिए भगवत गीता के अठारहवें अध्याय में कहा गया अभ्यासा द्रमते यत्र दुखांतम च निगछति अभ्यास करते करते फिर क्या होता है व्यक्ति जिस विषय में उसकी अभी सुन सुना कर आस्था है उसमें सुदृढ़ आस्था हो जाती है फल फिर मन एकाग्र हो जाता है एक बहुत विचित्र बात भावरा चंचल है मधुमक्खी चंचला है या स्थिर है मन और मधुप का स्वभाव एक जैसा है मधुप मधुमक्खी भ्रमर को अभीष्ट पराग मकरण से युक्त पुष्प की प्राप्ति हो जाए तो तनिक भी संक्रमणशीलता या चंचलता का परिचय दिए बिना वो मधुमक्खी या भ्रमर उस पुष्प का आस्वादन करता है या नहीं इसीलिए मन की चंचलता या सिद्ध करती है कि उसको अभिमत विषय आप दीजिए जब तक आप मन को अभिमत विषय नहीं देंगे तब तक वो चंचल अभिमत विषय मिल जाने पर उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है चंचलता तो स्थिरता का अनुमापक लक्षण है क्या मधुमक्खी कब तक चंचल भवरा कब तक चंचल जब तक उसे अभीष्ट पराग मकर से युक्त पुष्प न मिल जाए पहली बात तो है कि मन के प्रयोजन पर विचार कीजिए मन कभी भटकेगा नहीं मन का प्रयोजन क्या है मन का प्रयोगता हम आप जीव हैं या नहीं तो मन के साथ हमारे कम से कम कितने संबंध हैं तीन संबंध मन के साथ अपना संबंध निर्धारित कीजिए मन हमारा सेवक है हम स्वामी हैं मन हमारा सखा है मन बालक सखा है हम पालक सखा है मन हमारा शिष्य है हम गुरु हैं पहले तो मन के साथ संबंध जो है उसको समझिए फिर प्रयोजन जो जीव का है हमारा आपका असली प्रयोजन है उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए मन कब से हमारे साथ है अनादिकाल से फिर से सुनिए जीव के जीवन का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही मन जीव के साथ अनादिकाल से है महाप्रलय की अवधि इकतीस दिन दस खरब चालीस अरब वर्षों की होती है लेकिन महाप्रलय के बाद यथा पूर्व मकल्पयत जिस जीव का जो मन होता है भगवान के संकल्प से उस जीव को वही अपना पुराना मन फिर प्राप्त हो जाता है शरीर छूट जाता है पत्नी साथ नहीं दे सकती पिता पितामह साथ नहीं दे सकते ऊपर परमात्मा और नीचे मन दो ही हमारा साथ ही रह जाता स्वर्ग जाए या नरक नरक में भगवान होते या नहीं नरक में जब आकाश होता है तो भगवान नहीं होते क्या दो ही हमारा साथ देने वाले हैं और तो सगे संबंधी छूट जाते शरीर भी छूट जाता है एक दिन ऐसा होएगा को काहू को ना ही घर की नारी को कहे तन की नारी जाए लेकिन उस समय कौन साथ देता है ऊपर भगवान नीचे मन ठीक है तो मन कब तक साथ नहीं छोड़ेगा जब तक हम जीव अपने जीवन के प्रयोजन की पूर्ति के लिए मन का उपयोग नहीं करेंगे मन का प्रयोजन दो है भोग और अपवर्ग भोग भोगने से ही अगर जीव कृतार्थ होता तो अनादिकाल से अब तक हो गया होगा होता इसीलिए भोग्य पदार्थ चाहे स्वर्ग के हों चाहे 
मृत लोग के उनमें यह क्षमता नहीं है कि जीव को सदा के लिए संतृप्त कर सकें क्योंकि भोग्य के भाग पर भाल पर क्या लिखा है असच्चिदानंद स्वर्ग का भोग्य पदार्थ भी नश्वर यहाँ का भोग्य पदार्थ भी नश्वर स्वर्ग का भोग्य पदार्थ भी जड़ यहाँ का भोग्य पदार्थ भी जड़ अंत में स्वर्ग का भोग्य पदार्थ भी वियोग की दशा में दुखा प्रद यहाँ का अनुकूल विषय भी अंत में दुखा प्रद तो जब तक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मन प्राप्त नहीं करा देता तब तक जीव का साथ नहीं छोड़ता है इसलिए मन का प्रयोजन केवल भोग भोगने से पूर्ण नहीं होता जीव को अपवर्ग या मोक्ष जब तक न दिला दे तब तक मन जीव के साथ रहता है जब जीव मुक्त हो जाता है तो मन का क्या होता है फिर मन फिर मन को ही कहते हैं चित्त भी चित्त चार खाने चित्त होकर जो जीव हो जाता है वही मन भी हो जाता है परमात्मा होकर चिद रूप चिदात्मा होकर चिद रूप आत्मा होकर ही जीव भी शेष रहता है मन भी शेष रहता है इसलिए विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी का ग्रंथ है हिंदी अनुवाद सहित वह गीता पे से प्रकाशित है उसमें मन को समझाने की जो विधा है उस विधा का आलम्बन लेने पर मन शांत होता है चंचलता छोड़ देता है अब हम तो आज भी पाँच सात पाँच घंटे तो कम से कम रोज ही लिख पढ़ लेते हैं औसतन पाँच घंटे तो मन तो कभी नहीं कहता कि मत पढ़ो उसको आ, क्या रसिक बन गया है मन हमारा बल्कि कोई अनावश्यक बात करने लगे या कोई अतिरिक्त काम आ जाए तो मन कहता वो काम मन तो साथ दे रहा है हमारा कभी नहीं कहता कि पढ़ने लिखने से मना करता हो ऐसा नहीं तो मन को ढाला है ना बचपन से इसलिए मन को ढालिए तो मन से बढ़िया साथी कौन होगा और कोई प्रश्न 